看在咱们曾经是主仆关系上，我就大发慈悲，帮你排解排解。你也会害羞啊？谁害羞啊？从咱们小学分开到现在，六年，大概就是两千一百九十天。也许冥冥之中是一种巧合，凡事就还有意思。喜欢我，我自己都不想承认，原来我早就已经喜欢上了你。你看见了吗？紧握着你的手，从来都不会害怕雪花落下。一宿没睡啊？你休仙儿了你啊？你要有什么事儿，你跟兄弟们说，兄弟们给你解决。你这样，你别吓我啊！我心脏不好不能再这样下去了，我得做点什么，表明我的心意。嗯、我最近买了双 AJ 啊，这个号可能有点小。我上，呃，你的脚应该差不多，要不你先穿。我我我我这，这不太好啊，这。也是，我送别人也行。哎哎哎，这个肥水不流外人田，估计不是聪明，谢谢啊。其实主要是想谢谢你上次帮我视频连线，啊，哎，洗好了啊，还不用谢，不用谢。啊，对，你为什么帮我？你想听实话吗？其实说实话，我之前是挺烦你的，但是但是啊，但是是因为你之前总欺负我们堂主，但是后来我发现你对我们堂主态度就变了，不一样了。我现在觉得呀，你们俩超配。为什么？嗯，斗志，因为你总能激起我们堂主的斗志。哦，事实证明啊，堂主跟你斗着斗着，哎，他就重新回到了短刀速滑，找回了梦想。这说明什么呀？这说明你能让堂主变得更好。想不到你这么伟大呢，你还真是一点私心都没有啊。私心还是有一点的。嗯，我跟你说了你，你你不许生气啊！那你说，我之前吧就跟夏梦欢开玩笑一样的，我们俩打了个赌，他赌预言，我赌你啊。如果你要是能跟堂主在一起，我就能。<笑>整个事情就是这样，嗯、所以所以你也不用太感激我，我帮你就帮我嘛，你还送我双 AJ， 怎么行行行，意思没事没事，我都懂。哎，但是话说回来，我是真心觉得你跟堂主特别合适。嗯嗯。哎，对了，嗯，那天你跟他表白没有？别说了，难受。他不是你，你说说说你这。我跟你说啊，就是因为小时候的事儿。今天我们进行速度测试，希望大家能够划出最优成绩，要注意安全。唐雪，行不行？行。老唐雪，加油啊！人家李娜三十二岁奥网夺冠，李坚柔二十八岁第一次参加奥运会。二零二二年武大靖都二十九了，怎么了？行了，别吵了，用实力说话吧。来，开始吧。来吧，大家准备。
我一定要超越红双。张雪，你的努力终于见成效了，四十九秒零二，你可以留队了。当初没去六中，就是为了想摆脱堂主啊！谁知道如今会变成现在这样的？完了完了完了完了！完了！堂主什么情况你不知道吗？当初骗他，你现在又没跟他说。堂主要知道这件事儿，你骗他，我后果简直不堪设想。你也行，我都知道。哎呀，所以我现在不是想了一个计划吗？我打算先把这个生米煮成熟饭。不是，绿边儿，你外表看起来挺高冷的，你内心挺狂野啊。什么？不过好言相劝啊，我们堂主那可不是一般的弱女子。你要是想用强的，我跟你说，你肯定付出点什么代价。瞎说什么呢？我又不是像你想那样。我的意思是，先不跟他表白，然后默默的对他好。这样，如果有一天他，对吧，喜欢上我，再跟他娓娓道来我当时骗他的原因，说不定他那点埋怨。融化在我浓浓的爱意里，明白了。也就是说，你先让他喜欢你，爱上你。嗯，等等，你们两个感情深了之后，你再把这事儿告诉他。就算他生气了，他他他也不能怎么样。没错。哎，你这馊主意不错呀！啊啊，不是，我说这个主意挺好。哎，这么好主意，谁,谁跟你说？这你就别管了，你就说，帮还是不帮？必须的呀！这段时间你要是有什么需要，你随时开口。我务必跟你一起搅拌，给它融化的彻彻底底。哎，我现在觉得我好脏哦，怎么有种卖主球龙的感觉？哎，别往那方面想，你现在就是《牛郎织女》里边那个喜鹊，是吗？嗯。今年的全国花样滑冰锦标赛对你来说非常重要，所以我希望接下来的训练，我们把难度再提高一点。好，明白，你没问题的。你的目标是成为世界顶尖级的运动员，我会努力的。你参加校园活动，我不反对，但是我不希望一些外界的因素影响到了你，你现在的精力。应该放在全力备战上 ，OK？ 啊时候换智能手机了？哦，这个不是新的，这是我朋友的旧手机。那你之前还跟妈妈说智能手机没有用，功能太多了。还是还是会方便很多。妍妍，妈妈这次来呢是想跟你说，你下一步的任务很重要，是要参加全国锦标赛，咱们要做好充分的准备
，妈妈在加拿大给你找了一个特别好的编舞老师，想让他给你编套动作，正好多伦多有个大奖赛，你可以参加一下，作为咱们参加全国锦标赛的一次备战。嗯，哎，金教练很支持，妈妈来呀、啊，跟他好好具体商量一下。我要去加拿大了，傻孩子，去加拿大还不高兴啊？师姐，哎，小金、啊，<笑>你怎么来了？大爷爷，是啊，小金，嗯、啊，爷爷让你费心了。嗨，哎，对了、嗯，我去看老教练了，啊，他特别想着你，让我带特产给你。说实话，有点惭愧啊，我都很久没看过老教练了。谢谢啊，师姐。爷爷，你先去上课吧。妈妈跟教练好好聊聊。好。小金，妍妍最近训练的怎么样？还不错。她这个年纪，无论从技术方面还是艺术表现力，都是一流的。只不过，她最近训练有一点点分心，还有点叛逆的感觉。我害怕这样下去会影响我们的全国锦标赛，这对我们非常重要。你的意思是？有机会您去看看琳达论坛吗？吵什么吵？不觉得他们三个很像和睦的一家三口吗？一家三口，谁是海的？唐雪啊，回来了。你看，妈妈给你做了一桌子菜，赶紧吃饭吧。辣，你最爱吃的杏兰花。哦，我最近不爱吃了，可能是以前总吃，吃腻了。看来我儿子最近有不少改变啊。最近有什么改变让妈妈不知道的呢？嗯，来，吃个山药。唐雪，你妈来了，休息室等你呢。她怎么知道我在体育馆？我怎么知道？你去了不就知道了？行吧，记得摸到，留队了。教练，我一会儿能不能出去一下？去吧，看在你最近加练，早去早回。谢谢教练。还是不拿自己当外人。唐雪，您认识我？有时间吗？我想跟你谈谈。您是？我是语言妈妈。谢谢。我对你好像有些了解，语言跟您说的，是在你们学校的论坛上。您真时髦，我爸妈都不会上论坛。
。啊，阿姨，我知道您可能对我就有一些误解，论坛上那些东西，都是他们为了博取人眼球就瞎编乱造的，真的，都是假的。其实不管你做什么，你怎么样。这都是你爸妈去教育你的，跟我没有任何关系。但是，凡是涉及到我儿子的，我就要管了。我家妍妍还小，我希望她把所有的重心放在花华上。再说，妍妍那么单纯，你和她并不合适。阿姨，我们是挺不合适的。因为我妈妈挺善良、挺明事理，而且光明磊落，做事也挺坦荡荡的。但她妈妈就不知道了。小小年纪，抛开你的教养不说，嘴巴还挺厉害，伶牙俐齿的。阿姨，我相信您肯定也知道，谈恋爱是两个人的事情。一个巴掌也拍不响，所以您要是对这件事情有什么误会，是不是应该先跟您自己的儿子预言了解清楚以后再聊别的呢？那位买单，少女呗，你说他是我妈就是我妈。看好你，让他喜欢我。怎么让他喜欢我呢？问问蒋世佳，不行。老邓，感觉更不靠谱。哎，邓老师教你谈恋爱。哎，我看，扫二维码只需九十九元即可解锁关于恋爱心理学的九十九个干货知识。这什么东西啊？他他他他给我洗澡去，洗澡去了，洗澡去了，去了。是指一个人提心吊胆的过吊桥，会不由自主的心跳加快。如果在这个时候碰巧遇到一位异性，那么他就有可能错把这种情境下所产生的心跳加快理解为是对方使自己心动而产生的生理反应，故而对对方滋生出爱情的情愫。所以，我们要制造与女生在陌生地点的独处机会。立功了啊！堂主的校园歌手大赛拿到了最佳人气奖，你帮他拿了学分啊！真的，太好了！而且啊，好消息还不止这一个。昨天啊，堂主正式通过了测试，他可以留队了。友情提示啊，这么好的机会，你是不是得好好表现一下，给他好好庆祝一下啊？我们要制造与女生在陌生地点的独处机会。行，没问题。喜鹊，我需要你。放心吧，这事儿啊，包我身上了啊！堂主，你看你这学分也拿到了，测试也通过了，双喜临门啊！干杯，干杯！我终于可以松口气儿了，恭喜恭喜！哇，太开心了，我们是不是得庆祝一下？嗯，想到一块去了吧？哎，晚上我们去吃饭看电影吧。
。哎呀，看电影算什么呀？咱走远点。那去游乐场？再远点。那怎么能去国外吧？咱们去离岛。可以呀、啊，对吧？我连司机都给咱们物色好了，会开车还能借着车，你们呀就只管享受就好。不会是李宇冰吧？叫他不跟我打招呼是不是？哎呀，我我想了一下，身边的人会开车能借着车就李宇冰，他他挺好的。那这么说的话，把玉言也得叫上，就就他就不。这回我的学分有他一份，没错。玉言，这么有空吗？玉言没空，他要训练。唐雪，我不管你以前跟玉言什么关系，我希望从今以后，你不要再打扰玉言。哎，阿姨，稍等一下。我跟玉言只是好朋友关系。第二，如果玉言的生活里只有训练的话，那么他不会快乐的。第三，希望您能让玉言接一下电话。姑娘，请你自重。他让我自重？啊？我不自重。我不自重吗？重重重重重，你才重呢！不是自重，自重，自重，自重，自重，自重。我们自己去。太吓人了。你放心啊，我妈妈脾气可好了。你说，玉言怎么会有这么个妈？真的是打死他都出不来了，估计。妈妈，我我忘带手机了。都多大了，还丢三落四的？儿子。啊神啊，有事儿！啊，经理，车不错呀。那当然了。我我我怎么有股不祥的预感？小心点开，这可是新车。你们也去啊？啊，啊！你来来来来来，是这样，你要是跟堂主单独去呢，堂主肯定不愿意跟你去，是吧？再说这么好的机会，你不是也得让我跟欢欢发展发展，是不是？<笑>
吊桥效应的关键，就是要制造与女生在陌生地点的独处机会。聊什么呢？啊，来了，方主，老板，咱走吧。啊，上车。文明你我他，完全能到家。走吧。是你给我的讯号。这样吧，要不我们去海边散散步，去喂海鸥吧。走。海鸥呢？呃，可能因为天气的缘故，这海鸥藏起来，可能天气也不太好。哎，不过我倒是知道有一个关于海鸥的故事，你要不要听？不要。哎，唐雪，你听听吧，就真的特别浪漫。海鸥之所以叫海鸥，是因为以前有一个穷苦的姑娘家叫偶儿，有一个恶霸看上了她，杀死了她的情郎海哥，于是他就投海自尽了。在他投海自尽的地方，总有一种海鸟，哥哥的叫，于是村民就认为那个是偶儿变的，就给他起名叫海鸥。海鸥跟海鸥特别像，叫着叫着就成了海鸥。哎，怎么样？是不是特别浪漫？我一直以为海鸥叫的是鳄，鳄。饿。哎，唐雪，我其实还有其他的故事，你要不要听啊？哎，你慢点，慢点。啊！怎么了？哎，不，疼疼疼！哎，你什么东西啊？啊啊啊啊啊！哎呀哎呀！上来上来。哎哎哎哎！慢点，慢点，慢点，慢点。你是被水母蛰了呀？你就必须得赶紧处理一下，要不要不特别疼。这怎么办？怎么你这样，我先扶你到那边坐一会儿，坐坐坐。啊，不行，一动就疼。哎呀，怎么办？呃，倒是有个办法，有一个民间土方能够缓解疼痛。可是你……哎，你这可是要赶紧弄吧？你真的要这样吗？哎，你。那能怎么办、啊？这浑山野岭、大海边的，哎呀，可是很恶心。哎呀，有啥恶心的？不，全世界不都一样吗？啊！我来了。欢欢，怎么了？他他那个脚……没事。哈哈，刚沙子硌了下脚。哎，对，硌硌脚了。没事吧？怎么感觉奇奇怪怪的？没有啊，没有。行，行，差不多时间该上岛了。放心吧，岛上的民宿我也已经订好了。哦，马经理跟他的朋友已经打好招呼了，一会儿会有一只私人船只来接我们。私人游艇。反正船听着挺特别的，黑珍珠号。黑珍珠号，这一听就是一艘很大的船啊。那我们一会儿就可以。驾船出海，乘风破浪了。整个今天太阳有点大，大家戴好墨镜，注意好防晒。这个你不用担心了啊，防晒霜和沙滩巾我都已经准备好了。一会儿我们就只管晒着日光浴，喝着鸡尾酒，享受下人生自由，体验一把豪华游轮的奢华。走吧，走走走走走。你看，妈妈在加拿大给你订的住处，这里
去洗洗中心，户型不用五分钟。妈，嗯，其实国内的训练老师就挺好的，我们不一定。你是不想去吗？因为那个女孩。妈，你怎么能把他们扔了呢？这是我朋友送给我的，是那个要糖雪的女孩送的吧？你怎么知道的？我跟他通过电话了，而且我郑重的告诉他，叫他以后不要再骚扰你。什么？妈，你，你是以后要当冠军的人。我不想你因为这些乱七八糟的事情分了心。冠军，又是冠军，妈，我一直是为了“冠军”两个字活着的人，没有生活，没有朋友，所有的一切都是你帮我安排好的。可是，可是我也是人，我也有自己的想法。妈，你什么时候才能让我自己做回决定？你想自己做决定吗？你自己做的决定，就是你不去加拿大，留在国内跟这个女孩谈恋爱，是吗？可就算是这样，我又有什么错？好了好了，妈妈理解你。以后啊，你想怎么谈恋爱都可以，但是现在在花花的这条路上，你没有可以浪费的时间。可唐雪说的对。应该是我去操控冰刃，而不是冰刃操控我。妈，如果这件事情不再让我快乐，那我获得金牌的意义到底是什么？你说金牌的意义是什么？你告诉我，你爸爸跟那个女人走了以后，你就是妈妈的全部，你的一分一秒都属于妈妈。妈妈努力的工作。努力的把你培养成人，陪你训练，什么都给你最好的。到头来，妈，我我不是这个意思。就算你想留下来，可是人家真的想让你留下来吗你是找唐雪的吗？对。哦，她，她不在宿舍，她出去了。啊、哦，那，那晚点再来吧。啊啊，嗯，唐雪今天，不回来。是他让你跟我这么说的吧？麻烦你帮我转告他。他这么做我能理解，但是我。不不不是不是，嗯。唐雪跟夏梦欢、廖振宇、李宇冰出去玩了，明天才回来。李宇冰，你，你可以打电话给他。啊，好，谢谢，那我晚点再来。你确定马经理对你是奖励？哎，大家好，大家
好，欢迎你们，欢迎你们，快快快快来快来，这个好，欢迎你们，来来来快来快来快来，大家好，来来来来来来来来来呀来呀来来来，欢迎欢迎欢迎欢迎，欢迎你们随意参观啊，千万不要客气，随意参观啊，随意参观。我和你们球队经理那十几年的老朋友了，随便玩。你确定这就是黑珍珠哈？你确定你就是冰神李宇冰？没错，那我也没错。黑珍珠号怎么个错呢？来，珍珠，来和哥姐姐们打个招呼。来来呀、啊，哥哥好，姐姐好。这是名副其实的黑珍珠啊！我还带了泳衣，这么多防晒霜，好像白带了啊。能白带呢？能能用？你看你露那么多腿，我我给你喷点儿。明白了，情侣，情侣关系，对不对？<笑>太棒了，太棒了！我们这黑珍珠号太适合你们了，出海玩就得浪漫，黑珍珠号最适合浪漫的情侣。这样不能让你们白来，让我告诉你们，什么叫浪漫。啊啊啊玩的多开心！喂，那是北极星吧？还记得当时有人跟我说，那是指引回家的方向。这样就能找到回家的方向。想不到过了这么久，你还记得呢？那是当然。当年我是想像武侠片里的大侠一样，去游历四方，非得有你这么个拖油瓶。明明是你非要拉着我好吗？那你找师弟。我告诉你啊，我带了巧克力。还有 QQ 糖、奇趣蛋，还有养乐多，还有这个，这是我今年的红包，这是今年压岁钱用的只剩这么多了，不过应该够一个月了。以前都还你的，以后我来。我能不能不去啊？不行。像梦一般的心跳，只有你能够明了。你的眼睛像星星，在我夜空闪耀、哦。第一次牵你的手，心乱了呼吸，如此神秘，就像是摘去了星星那般幸运。像蜜一般的味道，是你给我的讯号。你的拥抱像海盗，微风暖暖围绕、哦。第一次确定你的心，不能相信，湿了眼睛
，想陪你去每个天明，带你飞行。在大大的世界，温柔的我紧你守护的秘密，秋天般的惊喜，如此幸运是你给的音讯。抱起你的勇气，从此不再分离，爱的没有道理。当遇见你，第一次看到你的微笑，我就丢了心，命中注定。想和你拉着手到彩虹上面去旅行。摘一颗星，偷听你每一个心情，让星星去圆你每个梦境，收藏你每一个表情，那是属于我的四季。这一秒，香蜜一般的味道，是你给我的讯号。你的微笑像海岛，微风暖暖围绕。确定你的心不能相信，湿了眼睛一瞥，想陪你去每个天明，带你飞行。这一秒海风微甜的味道，是你给我的讯号。哦、这一秒。见你。